ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே மீண்டுமாக நாம் இந்த வேதபாட வகுப்பின் வழியாக சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கர்த்தருடைய கிருபையினாலே ஆறு சபைகளை பார்த்திருக்கிறோம் இன்றைக்கி ஏழாவது சபை இலவதைக்கிய சபையை குறித்ததான ஒரு விளக்கத்தை நாம் ஒரு ஓவரால் அறிமுகத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் வரைக்கும் இந்த சபை குறித்து ஓவராலாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை குறித்து நாம் பார்ப்பதற்கு முன்பதாக நாம் கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தில் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்க போகிறோம் சர்வ வல்லமை உள்ள எங்கள் ஆண்டவரே இந்த அருமையான நாளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு வேதபாடத்துக்குள்ளாகவும் நீர் எவ்வளோ மறைபொருள் எங்களுக்கு வச்சிருக்கிறீங்க ஆண்டவரே தியானிக்கும் போதும் அதை வாசிக்கும் போதும் ஆண்டவரே எவ்வளோ காரியங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க அப்பா நீர் எங்களை எவ்வளவாய் நேசிக்கிறீர் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீர் யாருக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் சித்தமாக இருக்கிறீரோ அவனுக்கு வெளிப்படுத்துகிறீர் ஆண்டவரே இப்பொழுதும் நீர் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி காரியங்களை சொல்லிக் கொடுக்கிற தயவு உரிமைக்காக <laughs> இந்த லவதக்கிய சபையினுடைய காலத்தை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா இந்த பிலடல்பியா காலத்தினுடைய முடிவு என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு அதாவது அசுசா ஸ்ட்ரீட்ல அந்த எழுப்புதல் ஆரம்பித்ததுல இருந்து இந்த கடைசி சபையினுடைய காலம் ஆரம்பிக்கிறது இதுல இருந்து அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல இருந்து கத்தருடைய வருகை வருகிற வரைக்கும் அதாவது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற வரைக்கும் இந்த ஏழாவது சபையினுடைய காலம் என்று சொல்லலாம் இந்த ஏழாவது சபையினுடைய காலத்தை குறித்து பார்க்கும் போது அநேக காரியங்களை கத்தர் இங்கே சொல்லுகிறார் இதுல ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் நம்ம பேர் பார்த்தோம் இல்லையா மக்களின் உரிமை அப்படின்னு சொல்லி பீப்புள்ஸ் லிபர்டி நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜனநாயகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பெரும்பாலும் இந்த பத்தொன்பதாம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகள் தான் ஆரம்பிச்சது அது அப்படியே ஆரம்பிச்சு உலகம் எங்கும் இருக்கிற ராஜாக்களுடைய ஆளுகை முழுவதுமாக எடுக்கப்பட்டது இன்னும் குறிப்பாக நீங்கள் சொல்லணும் சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் ரஷ்யாவில் இருந்த ஜார்மனருடைய ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் நாற்பது இன்னும் சொல்ல போனால் கரெக்டாக நாற்பத்தி மூணுலேருந்து நாற்பத்தி எட்டுக்குள்ள ரெண்டாம் உலக யுத்தம் முடிஞ்ச பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யம் ராஜா அந்த அரசினுடைய ஆட்சி முழுவதுமாக எல்லா நாடுகளிலிருந்தும் எடுக்கப்பட்டு கடைசியாக சவுத் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து ஹாங்காங்கிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு அந்த அவங்களுடைய ஆட்சி வந்து இப்போ அந்த நாலு நாட்டு ஒரு கடைசி கால அடையாளங்களில் ஒன்று ஜனநாயகம் ஜனநாயகம் என்பது கடைசியாக வரணும் அதைத்தான் லவதக்கிய சபைக்கு சொல்லும் போது பீப்புள்ஸ் லிபர்டி மக்களின் உரிமை என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அது அந்த சபை அதான் ஏற்கனவே நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறேன் சபையின் காலமும் உலக அரசியலும் ஒன்றாக இருக்கும் இந்த சபையினுடைய காலத்தில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மக்களுடைய உரிமை மக்கள் உரிமைக்காக அதாவது போராட்டம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் மக்கள் எழும்பி பேசுறது சபையில் இருக்கு எதனால் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க அப்போ சபையில் இது ஒரு சர்வாதிகாரம் இல்லை சபை என்பது சர்வாதிகாரம் இல்லை ஊழியர்கள் என்பவர்கள் சர்வாதிகாரிகள் இல்லை ஊழியக்காரர்கள் யார் என்று சொன்னால் ஊழியம் பண்ணுவதற்கு சர்வண்ட் அவங்களுக்கு பேரே சர்வண்ட் ஆஃப் காட் தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட ஊழியக்காரர்கள் இந்த ஊழியக்காரர்களுக்கு சில அதிகாரங்களை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் அவர்கள் மூலமாக கத்தர் சில காரியங்களை சபைக்கு பேசுறார் அதான் நான் சொல்லுவேன் இப்ப நீங்க ஆண்டவர் வந்து எப்படி பேசுறாரு சபைக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த எபேசி சபையின் காலத்துல சொல்லியிருப்போம் ஏழு நிலைகள்ல தான் பேசுறார் முதல்ல நீங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வசனத்தெல்லாம் நீங்க வாசிச்சு கொள்ளுங்க ஒன்னாம் அதிகாரத்துல நீங்க வாசிங்க சொன்னா தேவனாகிய கத்த பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய குமாரன் மூலமாக இந்த பூமிக்கு சொல்றதுக்கு சில விஷயங்களை சொல்றார் அப்போ அந்த குமாரன் என்ன பண்றாரு தன்னுடைய தூதனை அனுப்பி யோவானாகி அப்போசனனுக்கு அனுப்புகிறார் இது நாலாவது இடம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிதா தன்னுடைய வார்த்தைய இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட கொடுக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து தூதனை அனுப்பி 
பிதாவாகிய தேவன் இயேசு கிறிஸ்து அப்புறம் இயேசுடைய தூதன் அப்புறம் அப்போசரர் உபதேசம் அவங்க அடிப்படையில் தான் நம்ம கட்டப்பட்டிருக்கிறோம் அதிலிருந்து அவருடைய வார்த்தை அதிலிருந்து ஆவியானவர் ஆவியானவர்லேருந்து சபையினுடைய தூதன் அதாவது ஊழியக்காரர் இதில் இந்த சபையினுடைய தூதன் ஊழியக்காரன் இந்த செயினை கரெக்டாக சபைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறவனாக இருக்கிறான் நடுவில் அந்த ஊழியக்காரர் எந்த விதத்திலாவது கொஞ்சம் விலகி போனால் இந்த செயின் கட் ஆகிடும் பிதாவினுடைய சத்தம் சித்தம் வந்து சபைக்குள்ளே செய்யப்பட முடியாமல் போயிடும் அந்த ஒரு செயினுடைய லிங்க் எடுத்து அவங்களுக்கு தெரியும் எந்த லிங்கை எடுத்துட்டாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த செயின் சுத்தாது அப்போ சபையில் அந்த ஊழியக்காரனுடைய பொறுப்பு ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் விளக்கை கொளுத்தி தண்டின் மேல் வைப்பார்கள் தண்டு நான் எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் வெளிப்படுத்தல் பதினொன்று ஒன்று முதல் நாலு வசனங்களையும் சகரிய தீர்க்க தசன புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் கடைசி வசனங்களையும் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா தண்டு என்பது அபிஷேகம் பெற்றவர்கள்னு இருக்குது அப்போது சபையில் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஊழியக்காரன் மேலே தான் கத்தர் பேசுகிறார் அவர் மூலமாக தான் வெளிச்ச வீசு இது உண்மை அதான் ஆனால் என்ன நடக்குது இந்த ஊழியக்காரர்களுக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் கடைசி காலத்தில் சில பிரச்சனைகள் வந்துருச்சு நான் சபை என்று சொன்னால் சபையில் மட்டும் இல்ல சபை ஐந்து வகையான ஊழியத்தினால் கட்டப்படுகிறது இன்னைக்கு சபை அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அவர் வந்து சபையை குறை சொல்றாரு பாஸ்டர்ஸ குறை சொல்றாரு பாஸ்டர்ஸே சபை என்பது பாஸ்டர்ஸ பேஸ் பண்ணி இல்ல ஐந்து வகையான ஊழியத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்குது ஐந்து வகையான ஊழியமும் சேர்ந்துதான் சபையின் பக்தி விருத்திக்காக வேலை செய்யுது இதுல ஒரு ஊழியக்கார எந்த வகையான ஊழியம் தேவனை விட்டு தூரம் போனாலும் சபை பலவீனப்பட்டு விடும் அதான் பிரச்சனையே இப்ப வீட்டில் அஞ்சு பேர் இருக்கிறோம் அஞ்சு பேர்ல யார் ஒருத்தர் தப்பு செய்தாலும் அது முழு குடும்பத்தையும் பாதிக்கும் அதே மாதிரிதான் ஐந்து வகையான ஊழியம் இந்த ஐந்து வகையான ஊழியத்துல யார் தவறு செய்தாலும் அது சபை தேவனுடைய வீட்டை அது பாதிக்கும் அப்போ இன்னைக்கு என்ன நடக்குது இந்த செயின் கடைசி ஊழியக்காரர்கள் இவங்க என்ன செய்யறாங்க இந்த ஊழியர்கள் அந்த செயின்ல அவர்கள் சர்வாதிகார மனப்போக்கு வரும்போது விசுவாசிகள் மக்கள் போராட்டத்துக்கு எழும்புறாங்க இந்த மக்களின் உரிமை எப்ப வருதுங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் மக்கள் எப்ப உரிமைக்கு எழும்புறாங்க மேல இருக்கிறவங்க தவறு செய்யும் போது மேல இருக்கிறவர்கள் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்யும் போது மக்கள் உரிமைக்கு போராடுவார்கள் அப்ப மக்களின் உரிமை சபைக்குள்ள எப்ப வருது கடைசி காலத்துல அந்த மனோபாவம் போக்கு எப்போ சொல்வேன் நம்ம சர்வன்ட்டுங்கிறதான அந்த மனோபாவம் நமக்கு இருந்துட்டாலே கீழே இருக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு சர்வண்டாக மாறி விடுவார்கள் நான் எத்தனையோ ஊழியக்காரர்களை பார்த்திருக்கிறேன் அவருடைய தாழ்மை அவருடைய பொறுமை அவருடைய அன்பு இதன் அடிப்படையில் தான் ஊழியங்கள் நடத்தணும் ஊழியத்தை எப்பவுமே அதிகாரத்தில் நடத்த முடியாது அதிகாரத்தை நடத்தி நான் யார் தெரியுமா என்ன என்ன பகச்சினா என்ன ஆவங்க தெரியுமா அதெல்லாம் வேற ஆர்டினேஷனுக்கு ஆர்டின் பண்ணவங்களுக்கு விரோதமாக பேசினா என்ன ஆகும்ன்றது பரலோகம் பார்த்துக்கோம் அதை நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுவே தெரியணும் ஆனால் இன்னைக்கு நல்ல கடைசி காலத்தில் என்ன நடக்குது இது ஊழியர்கள் சைடில் உள்ளதான பிரச்சனை அதே நேரத்தில் விசுவாசி சைடில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது இன்னைக்கு சபைகளுக்குள்ளே அவர்கள் உரிமைக்காக இன்னைக்கு சபைகளுக்குள்ள கமிட்டி சண்டை எப்படி நடக்குது பணத்துக்காக சண்டை பதவிக்காக சண்டை இது யார் போடுற விசுவாசி போடுது ஊழியக்காரங்க போடல ஊழியக்காரங்க அதாவது பல இடங்களில் நான் பார்க்குற கமிட்டி நடைச்சா ஊழியக்காரனை மாற்றிடுறாங்க ஊழியக்காரன் கர்த்தரால் ஆடின் பண்ணப்பட்டவர் ஊழியக்காரனை மாற்ற அதிகாரம் கமிட்டிக்கு யார் கொடுத்தது இன்னைக்கு கமிட்டிகள் என்ன செய்யுது அவங்க நினைச்சா ஊழியக்காரனை மாத்திரலாம் விசுவாசிகள் என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம ஒரு ஐம்பது பேர் சேர்ந்து கையெழுத்து போட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதி டினாமினேஷன் கொடுத்தா உடனே நம்ம ஊழியக்காரங்களை மாத்திருவாங்க ஊழியக்காரனை மாத்தும் அளவுக்கு மக்கள் ஏன் எழும்புகிறீர்கள் நான் சொல்லுவேன் உங்கள் ஊழியக்காரர் சரியில்லை என்று உங்களுக்கு தோன்றுகிறதா அவரை ஆர்டின் பண்ணவர் ஆண்டவர் அப்ப நீங்க யார்கிட்ட முறையிடணும் ஆண்டவர்கிட்ட முறையிடணும் நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட முறையிட்டா ராஜாக்களே மாத்துகிற ஆண்டவர் ஊழியக்காரனை மாத்துறதுக்கு எம்மாத்திரம் சவுலுக்கு பதிலாக தாவிதை கொண்டு வருவதற்கு அவருக்கு எம்மாத்திரம் சவுல் அவரு அவ்வளவு தவறு செய்த போது கூட தாவிது செய்தது என்ன அவன் மேல் கை போட அவன் துணியவில்லை இன்னைக்கு என்ன நடக்குது எடுத்த உடனே ஊழியக்காரனுக்கு விரோதமாக நான் சொல்வேன் வாட்ஸ்அப்ல ஊழியக்காரனுக்கு விரோதமாக உங்க போதகருக்கு விரோதமாக உங்கள் சபைக்கு விரோதமாக நிறைய விசுவாசிகள் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பிச்சு பாஸ்டருக்கு விரோதமாக அவருடைய குடும்பத்துக்கு விரோதமாக ஊழியத்துக்கு விரோதமாக அவங்க எல்லாம் போட்டு விடுறாங்க போட்டு விட்டோன்னு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த பாஸ்டரை கவலைப்படுத்தணும் இல்ல அந்த சபையை கவலைப்படுத்திடணும் அதனால அந்த ஊழியத்துல அந்த பாஸ்டரை மாத்திருவாங்க நடக்காது நடக்காது பாஸ்டரை மாத்தணும் ஊழியத்தை மாத்தணுங்கிறது நம்ம இல்ல பாஸ்டர் மாறணும்னு உங்களுக்கு எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க செய்ய வேண்டியது ஜபிக்கிறது தான் நீங்க ஜோ ஜபத்தால மாத்த முடியாது வேற எதாலையும் முடியாது இன்னைக்கு சபைகளுக்குள்ள மக்களின் உரிமை மக்கள் அதான் ஒரு காலத்துல ஊழியக்காரர்கள் பேசும் போது ஜனங்கள் எப்படி இருந்தாங்கன்னா கர்த்தருடைய வார்த்தையா பார்த்தாங்க ஏறோது பேசும் போதே அது கர்த்தருடைய வார்த்தையா பார்த்தாங்க நாங்க
அந்த அஞ்சு நிமிஷம் ஆண்டவரை இந்த செய்தியை நோடு கூட பேசணும் போய் உட்காந்து பாருங்க அந்த அஞ்சு நிமிஷம் கத்தர் பேசுவார் இன்னைக்கு நீங்க போராட்டம் பண்ணி எழும்பி அதை பண்ணி இதை பண்ணி ஒருவேளை நீங்க போராட்டம் பண்ணி ஊழியக்காரனை மாத்திரலாம் உங்க சபையை விட்டு மாத்தி வேற ஊழியக்காரனை கொண்டு வந்துடலாம் ஆனா நான் சொல்லுவேன் அந்த ஊழியக்காரன் மாற மாட்டான் அந்த ஊழியக்காரன் மாறணுங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கணும் அந்த ஊழியக்காரன் தான் மாறணுமே ஒழிய ஊழியக்காரனை மாற்றக்கூடாது போஸ்டிங்கை மாற்றி இப்போ போலீஸ்காரர்கள் தப்பு செய்த உடனே என்ன என்ன செய்வாங்க தெரியுமா உடனே அந்த போலீஸ்காரங்களை போஸ்டிங்கை மாற்றிடுவாங்க வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போட்டுருவாங்க வேறு ஏரியாவுக்கு போட்டுருவாங்க போட்ட உடனே என்ன நடக்கும் அவன் போய் அதே தப்பு தானே செய்வான் அங்கே போய் ரெண்டு பேரும் அடிச்சு கொள்வான் அதே தானே அவர் செய்ய போகிறாரு அப்போ மாற வேண்டியது போஸ்டிங் இல்லை ஊழி அந்த போலீஸ்காரரே மாறணும் அதே மாதிரி தான் ஊழியக்காரனுடைய இடத்த மாத்தி பிரோஜனம் இல்லை ஊழியக்காரனை மாறணும் அந்த பாரம் உங்களுக்கு வந்தா நீங்க ஜவன் தான் பண்ணுவீங்க வேற ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டீங்க உங்கள் முழங்காலுக்கு கீழே நீங்கள் பண்ணுகிற மாற்றம் மிகப்பெரிய மாற்றம் நீங்க ஜவன் பண்ணி பாருங்க ஆண்டவர் எவரையும் மாற்ற வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் டோன்ட் ரைஸ் அகைன்ஸ்ட் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமாக எழும்பாதீங்க அது எந்த நாளுமே நல்லது கிடையாது அதுக்கு நாம எழும்ப வேண்டிய முறை என்ன முறை தெரியுமா ஜபத்துல போராடி ஜபிக்கணும் ஆண்டவரே இவர் இந்த மாதிரி இருக்கிறாரே இவரை மாத்துங்கப்பா ஆண்டவர் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க நியாய தீர்ப்பு தேவனுடைய வீட்டில் தொடங்கும் எங்கிருந்து தொடங்கும் தெரியுமா அக்கினி புறப்படும் போது மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள தான் புறப்படும் நியாய தீர்ப்பு முதல்ல ஊழியக்காரங்க தான் ஆரம்பிக்கும் அதனால கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டியது விசுவாசிய விட ஊழியக்காரங்க நாங்க தான் அப்போ நீங்க பண்ண ஜபம் எங்களை மாத்தோம் எத்தனையோ ஊழியக்காரர்களை மாற்றி இருக்கிறது அப்ப இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது பீப்புள்ஸ் லிபர்டி ரெண்டாவது இந்த சபையினுடைய ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்க இந்த சபைகளுக்கும் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் இந்த லவதியா கேக்கு இருக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மத்த ஆறு சபைகள்ல ரெண்டு சபை குறையே இல்லாத சபை எது சிமர்னாவும் பிலடல்பியாவும் மிச்ச நாலு சபையில குறையும் உண்டு நிறையும் உண்டு ஆவியனோர் ரெண்டையுமே சொல்றார் சிமர்னாக்கும் பிலடல்பியாவுக்கும் குறையே இல்லைன்ட்டார் ஆனா லவதியா கே எப்படிப்பட்ட சபை தெரியுமா நல்ல குணம் ஒண்ணுமே கிடையாது அதுக்கு ஒரு நிறைவான குணத்தை அதுகிட்ட ஆண்டவர் சொல்லவே மாட்டார் அதுகிட்ட ஆண்டவர் சொல்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குறைய பத்தி தான் சொல்லுவார் நிறைய பேர் இதை தப்பா எடுத்துக்கிறாங்க அதாவது கடைசி காலத்துல சபை எப்படி இருக்கும் கடைசி கால சபை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்க சொன்னா இந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்றாரு பதினேழாவது வசனத்துல நீ நிர்வாக்கியம் உள்ளவனும் பரிதபிக்கப்பட்டவனும் தருத்திரனும் குருடனும் நிர்வாணமா இருக்கிறதை அறியாமல் சபை எல்லாமே இருக்கு பாருங்க தருத்திரம் எந்த தருத்திரத்தர் சொல்றாரு கீழே சொல்றாரு பாருங்க நீ ஐஸ்வர்யம் உள்ளவன் என்றும் திரவிய சம்பந்தன் என்றும் எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை என்று சொல்லுகிறபடியால் இவ்வளவும் சொல்றான் நான் ஐஸ்வர்ய சம்பந்தன் எனக்கு ஒரு குறைவு இல்லை ஐ எம் பிளஸ் நம்ம ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கத்தர் சொல்றாரு நீ தருத்திர இன்னைக்கு சபைகள் கடைசி காலத்துல உலக பிரகாரமாக ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஆசிர்வாதத்தை வச்சுக்கிட்டு நான் சொல்வேன் விசுவாசியோட எண்ணிக்கையை கூட சொல்வேன் அது எல்லாருக்கும் எப்படி கண்ணுக்கு தெரியுது அவர் பெரிய ஊழியர் எப்படி அவருக்கு கீழே ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க அவருக்கு கீழே ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க அவர் பெரிய சர்ச் வச்சிருக்கிறாரு என்ன பெரிய சர்ச் வச்சிருக்கிறாரு அவருக்கு கீழே ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா உலகத்திலே ரொம்ப சின்ன சர்ச் ஏசுநாதர் தான் பன்னெண்டு பேர் உலகத்திலே சின்ன சர்ச் வச்சு நடத்தின ஒரு மூன்றரை வருஷம் யார் நடத்தினாரு ஏசுநாதர் நடத்தினார் பன்னெண்டு பேர் அந்த பன்னெண்டு பேர்ல கூட ஒரு யூதர்ஸ் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க இப்ப யாரு பெரிய ஊழியக்கார ஏசுநாதரா ஆயிரம் பேர் வச்சிருக்கிறவரா தெரியாது <laughs> ஆனால் ஒன் டு ஒன் உட்காந்து பேசி ஒரு விசுவாசிய கர்த்தருக்குள்ள மாத்திரது இருக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் இருக்கிறதே பெருசு இப்ப ஏசுநாதர் வந்து சமாரிய ஸ்திரி கிட்ட பேசுறாரு சமாரிய ஸ்திரி கிட்ட பேசும் போதுமா அவள் மூலமாக ஒரு கிராமமே ரட்சிக்கப்படுது ஏசுநாதர் ஒரு பிசாசு பிடிச்சவனை சுகமாக்குறார் அந்த ஒரு சுகமாக்கப்பட்ட பிசாசு பிடிச்சவன் மூலமாக ஒரு கிராமமே மாறுகிறது இப்ப இந்த மினிஸ்ட்ரி எப்படி இதுதான் மிக முக்கியமான மாற்றம் நான் பெரிய கிரவுடு வரத குற்றமாக சொல்லவே இல்லை ஆனா அது ஆசிர்வாதமா நினைக்காதீங்க கிரவுடு ஆசிர்வாதமே கிடையாது உலக பிரகாரமான பணம் ஆசிர்வாதமாக நம்ம கருதக்கூடாது இதெல்லாம் ஆண்டோர் நமக்கு கொடுத்தது சோத்திரண்டு போயிடணும் ஆண்டோர் இங்க சொல்றாரு நீ ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனா இருக்கிற நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற திரவிய சம்பந்தம் எனக்கு ஒரு குறையும் இல்ல அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஆனா உண்மையை சொன்னா நீ தருத்திரங்கிறார் ஆனா சிம்ர சபையை பார்த்து கத்தர் சொல்றாரு நீ தருத்திரம் உள்ளவனா இருந்து உனக்கு இருக்கும் ஐஸ்வர்யத்தை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அவன் சிம்ர சபை உபத்திரவத்துக்குள்ள போனா பிரச்சனைகளுக்குள்ள போனாங்க
அப்போசிலர் காலத்தை மாதிரி இன்னைக்கு கஷ்டம் நமக்கு இல்லை நான் சொல்றது வெளிப்படையா ஒரு மிச்சம் ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு இவங்க கொஞ்சம் ஆசீர்வாதமா தான் இருக்கிறோம் நமக்கு தேவையான ஆகாரங்கள் உடைகள் வாகன வசதி வாய்ப்புகள் வீடு இது எல்லாமே இருக்கு நமக்கு எல்லா விதத்தையும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பக்காவா இருக்கு அப்போ சில காலத்தில் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே கிடையாது எல்லாம் மனைவியை பிடிச்சிட்டு ஓடுறாரு பேதுரு எல்லா இடத்துக்கும் ஓடுறாரு அவர் அடிச்சு தூக்கிட்டு போற இடத்துக்கெல்லாம் கூட ஓடுறாரு எல்லா இடத்துக்கும் எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன யோசிச்சிருப்பாங்க பாருங்க பிலிப்புக்கு அவருக்கு சில பெண் பிள்ளைகள் இருந்தாங்க அவங்கள பிடிச்சிட்டு அவர் ஓடணும் எங்கேயாவது போக சொல்லும் போது ஆக்கிலா பிரிஸ்கில்லா அவங்கள திறத்தி விடுறாங்க கிளாதியன் ராஜா மன்னன் காலத்துல அவங்க அங்கிருந்து புறப்பட்டு ஓடுறாங்க வேற ஊருக்கு இப்ப அந்த பிரச்சனை எல்லாம் எதுவுமே நமக்கு இல்ல நாம இன்னைக்கு ஆசீர்வாதமா தான் இருக்கிறோம் நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் வந்து வேற பிரச்சனைகள் இப்ப இருக்கிறத விட மேல் லெவலுக்கு போக முடியலங்கிற பிரச்சனை தான் நமக்கு இருக்குது ஒரு ஐம்பது நான் சொல்றது ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் ஊழியர்கள் உண்மையில நீ கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க கிராமங்கள்ல மிஷினரிகள் காடுகளுக்குள்ள அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்க சிட்டிலேயே கூட கஷ்டப்படுறவங்க எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறாங்கன்னா யாரையுமே குறையா சொல்லல ஆனா ஒண்ணு மட்டும் உண்மை ஆவிக்குரிய ஐஸ்வர்யம் தான் உண்மையான ஐஸ்வர்யம் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதம் தான் உண்மையான ஆசிர்வாதம் அதுல வளரணும் அதுல வளரணும் அப்படிதான் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மோசம் எல்லாம் மிகப்பெரிய தருத்த அவர்கிட்ட என்ன இருந்துச்சு நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்தில் இருந்தார் ஆனால் மோசே கிட்ட ஆண்டோர் கொடுத்த வேதம் இருக்குது அதுதான் உலகத்தினுடைய மொத்த ஆசிர்வாதத்துக்குமான மூலப்பொருள் அப்போ அந்த அஞ்சு ஆகமங்கள் எவ்வளோ பெரிய ட்ர அது ட்ரெஷர் அவருக்கு அந்த ட்ரெஷர் அவருது மோசே எழுதினது அப்போ அதுக்கு அவர் காப்பி ரைட்டு மட்டும் வாங்கி வச்சுருந்தார்னா இன்னைக்கு உள்ளவங்கள மாதிரி யோசித்து பாருங்க இந்த அஞ்சு புக்கு என்னுடைய காப்பி ரைட்டு இதை யூஸ் பண்ணுற எல்லாருமே எனக்கு ஒரு பர்சன்ட் உனக்கு கொடுத்துருணும் அப்படின்னு மட்டும் அவர் காப்பி ரைட் வாங்கி இருந்தார்னா இன்னைக்கு நம்ம யாராவது எழுத முடியுமா அதான் சொன்னேன் இன்னைக்கு இந்த காப்பி ரைட் அப்படிங்கிற இஷ்யூஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு அன்னைக்கு இல்லவே இல்லை பாருங்க அவங்க எல்லாத்தையும் இலவசமாய் பெற்றும் இலவசமாய் கொடுத்தோம்னு சொல்லி அவ்வளோ அற்புதமாக செஞ்சாங்க இன்னைக்கு சட்டத்திட்டங்கள் இருக்குது அதனால ஒரு சிலர் காப்பி ரைட் வாங்குறாங்க நான் அது எதுவுமே நான் குறையா சொல்லலை ஒருவேளை அந்த காப்பி ரைட் அப்படிங்கிறத மத்த இந்த அஞ்சு புக்குக்கு மோசையை வாங்கி இருந்தா உண்மையான <laughs> அதுதான் உண்மையான ஐஸ்வர்யம் அதுதான் உண்மையான ஆசிர்வாதம் அதைத்தான் கத்தா நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறாரு நம்ம கிட்ட விரும்புறாரு இந்த சபைகிட்ட அது இல்லையாமா இது சபைகிட்ட இருந்த இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா அனலும் இல்லை குளிரும் இல்லை இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ரெண்டு வசனத்துல கத்தர் சொல்றாரு ஒரு இடத்துல சொல்றாரு நீ குளிரும் அல்ல அனலும் இல்ல ரெண்டாவது பதினாறாவது வசனத்துல சொல்றாரு நீ குளிரும் என்று அனலும் என்று அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பொதுவா நம்ம எப்படிப்பட்ட காரியத்தை விரும்புறோம் நல்லா வாமா இருந்தா நல்லா இருக்கும் நம்ம சொல்றது நம்ம ரொம்ப ஹீட்டையும் விரும்புறது இல்லை ரொம்ப கோல்டையும் விரும்புறது இல்லை கிளைமேட்டில் சொல்கிறேன் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு சபையை பார்த்து ஒன்று நீ நல்ல சூடாக இரு அக்கினி பட்சிக்கிற அக்கினி ஆயிரு இல்லையா குளிராக மாறிரு ஏன் நீ குளிராக இருந்துட்டினாலாவது உன்னை கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீ பாவத்திலேயே நீ பாவின்னு உன்னை ஒத்துக்கிட்டினா உன்னை ஈஸியாக மீட்டிடலாம் இல்லை நீ ஆவியில் நிரம்பி இருக்கிறவனாக இருந்தால் அநேகருக்கு புரோஜனமாக இருப்ப நீ அதுவும் இல்லாமல் இதுவும் இல்லாமல் ரெண்டாம் கட்டான உட்காந்துக்கிட்டு பார்க்கறதுக்கு நீ எப்படி இருக்கிற நிறைய பேர் வெளியே சோத்திரம் 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 ஆவியில் நிறைய மாதிரி இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள உட்காந்து மொத்த காரியமும் போயிட்டு இருக்கிறோம் அவர்கள் இருதையும் வேற எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கிறோம் இது முடிஞ்ச உடனே போய் என்ன பண்ணணும் அவங்ககிட்ட பணம் வாங்கணும் இவங்ககிட்ட பணம் வாங்கணும் இன்னைக்கு இந்த வேலை இருக்குது இதெல்லாம் மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும் ஆனால் வாயை திறந்து அவங்க கண்ணை மூடி பண்ணுறது வெளியேருந்து பார்க்குற ஊழியர் என்ன நினைப்பார் தெரியுமா அவர் எப்படி அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறாரு அவர் எவ்வளோ தேவனுக்குள்ள உண்மை ஊத்தமாக இருக்கிறாரு ஆனாலும் இல்லை கொள்ளிலும் இல்லை அதான் இந்த ரெண்டாம் கட்டான பைபிள் எப்பவுமே ஒத்துக்கிறது இல்லை வசன தெளிவா சொல்லுது கர்த்தர் தெய்வமானால் கர்த்தர் இடத்துல வாங்க பாகால் தெய்வமானால் பாகால் இடத்துல போங்கள் இந்த ரெண்டாம் கட்டம் இருக்கவே கூடாது இன்னைக்கு கடைசி காலத்துல எல்லாரும் வெளிப்படையா தன்னை பரிசுத்தவான்களாக காட்டிக் கொள்ள விரும்புகிறோம் யாரும் குற்றம் சொல்லிடக்கூடாது யாரும் குறை சொல்லிடக்கூடாது நம்மளை பரிசுத்தவானா காட்டிக்கொள்ளணும் உள்ள உள்ள எப்படி இருக்கிறோம் ஒண்ணு நீ பாவி என்பதை ஒத்துக்கொண்டு யாரு தாவிது மாதிரி ஒத்துக்கொண்டால் தேவன் மீட்டெடுப்பதற்கு வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் அவர்கள் <laughs> 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 
ஒருவேளை அவர்கள் நம்ம இடத்துல சொல்லுகிற குறைகளை சொல்லும் போது இந்த குறைகளை நாம் திருத்தி கொள்வது ஒன்றும் தப்பே கிடையாது ஆமா இங்க ஏதோ ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு நான் ஏற்கனவே இதை பதிவு செஞ்சிருக்கிறேன் திருப்பி பதிவு செய்யறதுல எனக்கு ஒன்றும் வெக்கம் எல்லாம் கிடையாது என்னுடைய பிரசங்கங்களில பல நேரங்களில வேகமாக பேசும் போது சில நேரங்களில வார்த்தைகள் தடித்த வார்த்தைகள் வரும் அப்பொழுது ஒரு சில நண்பர்கள் என்னை அழைத்து இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடு இது உனக்கு உன்னுடைய ஊழியத்துக்கோ அல்லது உன்னுடைய பிரசங்கத்துக்கோ தகுதியானது அல்ல இந்த வார்த்தைகளை நீ எடுத்து எடுக்கும் பட்சத்தில் இன்னும் உன் பிரசங்கம் நன்றாக இருக்கும் என்று சொன்ன போது நான் அதே நேரத்தில் ஒரு பரிசுத்தவான் நான் பேர் கூட சொல்கிறேன் எனக்கு தப்பு இல்லை தாமஸ் ராஜ் ஐயாவுடைய மெசேஜ் ஒன்றை பார்த்தேன் அவர்கள் பண்ண டெலிவரி அவர்கள் செய்கிற அவர் அவர் பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தையினுடைய காரியங்களை பார்த்தபோது அவர்களும் அதே காரியம் தான் சொல்லுகிறார்கள் அதே வேளையில் அவர்கள் பண்ணுகிற ப்ரசன்டேஷன் அப்போ இதை நம்ம திருத்தணும் மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆவியானவர் சொல்லி கொடுத்தாரு அன்னில இருந்து கூடுமான வரைக்கும் மாத்திக்கிட்டே வரும் திருத்திக்கிட்டே வரும் ஆவியானவர் துணையோட கூட சொல்றேன் அவர்கள் சொல்லுகிற குற்றச்சாட்டுல ஏதாவது காரியங்கள் இருக்குமானால் திருத்தி கொள்ளுங்கள் தப்பு இல்ல நாம் குளிராவும் அனலாவும் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்தா தான் நம்மள மாத்த முடியும் குளிரா இருந்தா கத்த நம்மள அனலா மாத்துவார் அனலா இருந்தா மத்தவங்களுக்கு நல்லது இதை விட்டுட்டு எல்லாரும் எதிரிலையும் நாம பரிசுத்தவங்களை காட்டி கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஸ்டேட்டையே சொல்லாம இருந்தோம்னா ஊழியக்காரர்களுக்கு கூட நிறைய பேர் நம்ப முடியல ஊழியக்காரங்க கூட என்ன செய்யறாங்க தெரியுமா சமையல் இருக்க விசுவாசிய நம்பிடுறாங்க நம்பி அவர் அப்போ ரொம்ப நல்ல பிரதர் ரொம்ப நல்ல சிஸ்டர் அவங்களை நம்பி உக்காந்து வீட்டு கதை வரைக்கும் பேசிடுறாங்க அவங்களுடைய பர்சனல் இஷ்யூஸ் வரைக்கும் பேசுறாங்க ஒரு நாள் வருகிறது அவர்கள் இந்த ஊழியரை பத்தி வெளியே போய் ப்ரொபகண்டா தூத்தி திரியறாங்க அப்ப இந்த ஊழியக்காரங்க சொல்றாங்க நான் நம்பி சொன்னேன் ஏன் சொன்னீங்க ஏன் அவங்க நம்பி சொன்னீங்க எந்த மனுஷனையும் நம்பி நம்மளுடைய பர்சனல் இஷ்யூஸ பேசுறத ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நமக்கு ஒரு நண்பன் இருக்கணும் ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறாரு ரெண்டு பேர் இருக்கணும் அந்த ரெண்டு பேர் அந்த அந்த நண்பர்கள்கிட்ட நம்ம கிட்ட எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணணும் அவங்க ட்ரஸ்ட்ஃபுல் பர்சன்ஸா இருக்கணும் அப்படி ஒருவேளை இல்லையா அந்த ஒரு நண்பன் ஆண்டவர் ஆகிய சிகர்சு ஒருவர் மட்டுமே அந்த ஒரு நண்பன் பர்சுத்த ஆவியானவர் மட்டுமே அவர்கிட்ட தைரியமா போய் எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க அவர் உங்களை பத்தி தூத்தி தெரியவே மாட்டார் இன்னும் சொல்லுவேன் அவர் தூத்தி தெரியாமல் அந்த பாவத்திலிருந்து அந்த பலகீனத்தில இருந்து உங்களை தூக்கி எடுப்பதற்கு அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் அனலாவது குளிராவது இருக்கணும் இந்த இடத்துல நான் விரும்புறது உங்களுடைய குளிர்த்தன்மை தெரிந்தால் கத்தர் உங்களை அனலாய் மாற்றுவார் அப்பதான் ஊழியக்காரன் கூட உங்களை உங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுக்க முடியும் நீங்க வந்து மாய்மாலம் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா சபையில அது உங்களுக்கு தான் நஷ்டம் உங்களுக்கு ஒருவேளை ஏதாவது பலகீனங்கள் இருக்குதா போய் உங்க ஊழியக்காரர்கிட்ட ஒருவேளை கன்சல்ட் பண்ணணும் தோணுதா கன்சல்ட் பண்ணுங்க எனக்கு இந்த பலகீனம் இருக்கு நான் இதுல இருந்து மீட்டு எடுக்கப்படணும் என்ன செய்யணும் பாஸ்டர் கேளுங்க அநேகர் எங்களுக்கு லெட்டர் எழுதுறாங்க மெயில் அனுப்புறாங்க நிறைய பேர் எங்களுக்கு எஸ் எம் எஸ் அனுப்புறாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி பலகீனங்கள் இருக்கு நான் இதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு என்ன செய்யணும் அது நல்லதுங்கிற நான் அது நல்லது ஒத்துக்கொண்டு நான் வெளியே வரணும்னு விரும்பணும் சில பேர் என்ன பாவம் இருந்தாலும் நான் இப்படித்தான் பிரைஸ் தோலார் ஹால் அல்லூ அப்படிங்கிறவங்க ஆனா உள்ளுக்குள்ள எல்லாமே வெள்ளை அடிக்கப்பட்ட கல்லறை அனலும் இல்லை குளிரும் இல்லை ரெண்டாவது இந்த சபையை பார்த்து ஆண்டோர் சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயங்களில் ஒன்று ஆண்டோர் சொல்றாரு என்னிடத்துல வெண் வஸ்திரத்தை நீ வாங்கி கொள் அப்படின்னு சொல்றார் பதினெட்டாவது வசனத்துல நீ உடுத்தி கொள்வதற்கு வெண் வஸ்திரங்களை என்னிடத்துல வாங்கி கொள்ளவும் இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் நீ நிர்வாணி என்பதை அறியாமல் அப்படிங்கிறார் ஆண்டவர் சபைக்கு தான் நிர்வாணி என்பதே தெரியலையாமா வேதத்தில் ரெண்டு சம்பவம் இருக்கு ஒரு சம்பவம் ஆதாம் ஆதாம் பார்த்தீங்கன்னா தேவன் வராருன்னு பார்த்த உடனே எங்கே ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய் உடனே ஆதாம் சொல்ற வார்த்தை நான் நிர்வாணி என்பதை அறிந்து ஆதாமுக்கு அவன் நிர்வாணம் தெரிகிறது ரெண்டாவது சம்பவம் உன்னதாபாட்டின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் மனவாளன் வந்து மனவாட்டியை கதவை தட்டுறார் கதவை தட்டும் போது அந்த மனவாட்டி சொல்ற வார்த்தை என் வஸ்திரத்தை கலைந்தேன் நான் இதோடு எப்படி உங்களை பார்ப்பேன் ஆதாம் சொல்றதும் மனவாட்டி சொல்றதும் ஒரே சம்பவம் தான் அவங்களுக்குள்ள இருந்த ஒரு சுபாவம் என்னன்னா தாங்கள் நிர்வாணி என்பதை அறிந்து அப்ப நிர்வாணத்தை அவர் அறிந்து கொள்றாங்க ஐயோ நான் பாவமா இருக்கிறேன் ஏன்னா நான் உங்களை சந்திக்க முடியாத இடத்துல இருக்கிறான் அந்த ஒரே என்ன வந்து என்ன செய்யுங்க நான் உங்களை பார்க்க முடியாது என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒதுக்கி தேவனை விட்டு ஒதுங்குறாங்க அப்ப அப்படி ஒதுங்குறவங்களுக்கு கத்தர் என்ன செய்யறாரு ஒரு ஆடையை எடுத்து தைச்சு கொடுக்கிறார் யாருக்கு ஆதாமுக்கு அப்படி நிர்வாணமா இருக்கிற ஆடையை விசிற வஸ்திரத்தை கலைந்தேன்னு சொல்ற மனவாட்டிக்கு வசனம் சொல
அவங்க என்ன செய்யறாங்கனே அவங்களுக்கு தெரியலையாமா தான் நிர்வாணி என்பதை அறியாமல் யோசிச்சு பாருங்க இது எவ்வளவு ஒரு அருவற்பான காரியம் எவ்வளவு ஒரு ஆபத்தான காரியம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம வீடுகள்ல வீட்டுல தூங்கும் போது சொல்லுவாங்க பெரியவங்க வந்து சொல்லுவாங்க ஒழுங்கா போர்வையை போத்திட்டு படுங்க நாலு பேர் வராங்க பார்க்கும் போது டீசெண்டா இருக்கணும் அப்போ ஒரு கால் கூட நமக்கு தெரியக்கூடாது தூங்கும் போது நம்ம போர்வையை போத்திட்டு படுத்துட்டு தூங்குறோம் ஏன் நம்மளுடைய நிர்வாணம் தூங்கும் போது கூட அன்கான்சியஸ் நல்லா தூங்கிட்டு இருப்போம் தூங்கும் போது கூட நம்முடைய கால் கூட வெளியே தெரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஒரு போர்வையை போத்திக்கிட்டு டீசெண்டா தூங்கணும்னு சொல்லி நம்ம பெரியவங்க நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்க வசனம் சொல்லுது நீ நிர்வாணி என்பதை அறியாமல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யோசிச்சு பாருங்க சமையனுடைய நிலைமை என்ன தன்னுடைய ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை நீதியின் போர்வையை எல்லாம் தொலைச்சாச்சு தொலைச்சிட்டு சபை நிர்வாணமா இருக்கு அதுவே அதுக்கு தெரியலையா கடைசி காலத்துல பிரச்சனை என்னன்னா சபைக்கு இப்ப எது பாவம் எது பரிசுத்தம்னே தெரியல விசுவாசிகளுக்கு எது பாவம் எது பரிசுத்தம் இதை செய்யலாமா இதை செய்ய வேணாமா ஒரு சிலர் எல்லாம் கேட்கற கேள்வி எங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ஆறு வருஷமாக சபைக்கு போகிறோம் அப்படின்ட்டு அவங்க கேட்கறாங்க ஒரு கேள்வி அந்த கேள்வி சபைக்கு போன மூணாவது மாசம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய உபதேசம் பரிசு தாவிய குறி பரிசு தாவியானவரை குறித்தோ ஞானசானத்தை குறித்தோ கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு கேட்கறாங்க கேள்வி எங்க சபையில இப்படி கொடுத்தாங்க நாங்க எடுத்துட்டோம் இது உண்மையா இப்ப எப்படி நம்ம என்ன செய்யலாம் என்ன பண்ணணும் அப்பனா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு இங்கிலாந்து தேசத்துல ஒரு சபைக்கு போயிருந்தேன் அங்கே ஒரு வாலிபர் கூட்டம் நடந்தது வாலிபர் கூட்டத்துல ஒரு சின்ன ஷேரிங் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க உக்காந்து அவங்க மத்தியில் பைபிள் எடுங்க நம்ம ஒரு வசனம் பேசுவோம்னா யார்ட்டையும் பைபிள் இல்லை நாங்கள் யூத் மீட்டிங்கு பைபிளே கொண்டு வர மாட்டோம் அப்படின்னாங்க நல்ல பழக்கம் சோத்திரம் நல்லா வளர்த்துருக்காங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு அடுத்து சொன்ன நாம் ராப்சரை பற்றி பேச போகிறோம் ஒரு பத்து வாலிபர்கள் தான் இருந்திருப்பாங்க ராப்சரை பற்றி பேச போகிறோம் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க வி நெவர் ஹேர்ட் அபவுட் த ராப்சர் வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு ஒரு பையன் கேட்டான் நாங்க இதுவரைக்கும் வருகையை பத்தி எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல பத்தி கேள்விப்படவே இல்லையே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டான் நான் கேட்டேன் மறுமாக்கி ஐயோ வீணேவர் நாங்க இது வரைக்கும் அப்படி ஒண்ணு கேட்கவே இல்லையே அவங்க யார் தெரியுமா ரெண்டாம் தலைமுறை கிறிஸ்தவர்கள் அவங்க தகப்பனார் தாயார் சபையில இருந்து அதுக்கு அடுத்த தலைமுறை கிறிஸ்தவர்கள் நான் சொல்லக்கூடிய சபை ஆவிக்குரிய சபை இந்த வருகையை பத்தி பேசாத சபை கிடையாது தெரியாத சபை கிடையாது அந்த சபையினுடைய உபதேசமே வருகையை பத்தின உபதேசம் தான் அவங்க கம்யூனு எடுக்கும் போதே நான் வருமளவு என நினைவு கூறும்படி செய்யுங்க தானே வாசிருப்பாங்க அப்ப வருகை இருக்குன்னு தெரியணும் இல்ல அதுவே அவங்களுக்கு தெரியல அந்த பையன் சொல்றான் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் சொல்றான் அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இன்னைக்கு சபை இன்னும் எந்த இடத்துல இருக்கிறோன்றது சபைக்கே தெரியல ஆனா எல்லாரும் சொல்ற ஒரே வார்த்தை என்ன தெரியுமா நான் பரலவத்துக்கு போகும் நாம் பரலவத்துக்கு போவோம் இல்லைங்க முதல்ல நீங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அதான் வசனம் நல்லா சொல்லுது நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தோமானால் நாம் நியாய தீர்க்கப்படும் ஃபர்ஸ்ட் வி மஸ் நோ அபவுட் அஸ் நமக்கு தெரியணும் நாம யாருன்னு தெரிஞ்சு நீ அதை மறைச்சினா அதை அனலும் இல்லை குளிரும் இல்லை ஆனா நீ யாருங்கிறதே நமக்கு தெரியலனா அதுதான் நிர்வாணம் உன் நிர்வாணம் உனக்கு தெரியாமல் இருப்பது ஒவ்வொரு நாளும் தேவ சமூகத்தில் உக்காந்து ஆண்டவர்கிட்ட என்ன செய்யணும் தெரியுமா உட்காந்து ஆண்டவர்கிட்ட தியானிக்கணும் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்யணும் நான் என்ன பண்ணணும் நான் என்ன எனக்குள்ள உமக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் என்ன இருக்கு இதை ஒவ்வொரு நாளும் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் இப்ப கத்தர் இந்த சபையும் ஒரு நன்மையும் இல்லாத சபை அதாவது ஒரு குட் குவாலிட்டிஸும் இல்லாத சபை மீண்டும் உன்னை நான் மீட்டெடுக்க விரும்புகிறேன் இப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு அதை பார்த்து சொல்றாரு நீ ஐஸ்வர்யன் ஆகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிட்ட பொன்னையும் நெருப்பில புடமிட்ட பொண்ணுங்கிறதுக்கு கத்தருடைய வார்த்தை நீ ஐஸ்வர்யம் ஆகணும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஐஸ்வர்யம் ஆகணும்னா கத்தருடைய வசனம் தான் உன்ன ஐஸ்வர்யான மாத்தம் அதான் குலசேர்கள் நிரூபம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் சொல்லுது பிதாவின் வலது பாரசத்தில் உள்ள மேலானவைகளே நாடுங்கள் அங்க ஒரு பொக்கிஷம் இருக்கு அந்த பொக்கிஷத்தை தேடணும் அதனாலதான் இயேசு தெளிவா சொன்னாரு இங்க இருக்கிற இடத்துல உங்க பொக்கிஷத்தை வைக்காதீங்க அங்க உங்க பொக்கிஷத்தை வைங்க அங்க உங்க இருதையும் இருக்கும் இங்க பூச்சோம் எல்லாமே அரிசி போடும் அங்க அது நடக்காது அதுதான் உண்மையான பொக்கிஷம் அந்த ஐஸ்வர்யத்தை நீங்க வாங்கணும்னா நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன் அதான் கத்தருடைய வார்த்தை கத்தருடைய வார்த்தை எப்படி இருக்குது புடமிடப்பட்ட பொன்னை போல இருக்கிறது வெள்ளித்தட்டில் வைக்கப்பட்ட பொற்பழத்துக்கு சமானமா இருக்கிறது அப்படி வெள்ளி நெருப்பிலே புடமிட்ட பொன் கத்தருடைய வார்த்தை சுத்த வார்த்தை அந்த வார்த்தையை வாங்கிக்கோன்றார் ஆண்டவர் அதனால ஐஸ்வர்யன் ஆகு கர்த்தருடைய வசனத்தின் மூலமாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஐஸ்வர்யம் 
கர்த்தருடைய பரிசுத்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் இது வாங்கி கொள்ள சொல்கிறார் பெரிய ஆச்சரியம் என்ன தெரியுங்களா இதுக்கு முன்னாடி சர்தை சபையை பற்றி பார்த்தோம் சர்தை சபையில் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது சர்தை சபையில் என்னோடு கூட வெண்வஸ்திரம் தரித்து கொண்டு நடக்கிறவர்கள் உண்டுன்னு சொல்கிறார் ஆண்டவர் என்னோடு கூட வெண்வஸ்திரம் தரித்து கொண்டு நடக்கிறவர்கள் உண்டுன்னு சொல்கிறார் ஆனால் இங்கே அப்படி வெண்வஸ்திரம் தரித்தவங்களே இல்லை அங்கேயாவது கொஞ்சம் பேர் தன்னை அசுத்தப்படுத்தாமல் தன் வஸ்திரத்தை அசுத்தப்படுத்தாமல் வெண்வஸ்திரம் தரித்து கொண்டு என்னோடு நடக்கிறவர்கள் கொஞ்சம் பேர் உண்டுங்கிறார் இந்த கடைசி கால சபையில் கத்தர் சொல்கிறாரு அப்படி ஆலே இல்லையாமா எல்லாமே நிர்வாணமாக கிடக்குதாமா கடைசி காலத்தில் அதான் இன்றைக்கி உண்மையான நிறைய பரிசுத்தவான்கள் அவங்க சொல்கிற வார்த்தை சபை இப்படி ஆகிப்போச்சே சபை இப்படி போயிட்டு இருக்குத ஒரு சபையில் ஒரு 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 கூட்டத்தில் எவ்வளோ பேர் பரலவத்துக்கு வருவாங்க எவ்வளோ பேர் வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிற அந்த சந்தேகம் இப்போ நிறைய பேருக்கு வர தொடங்கிடுச்சு நிறைய ஊழியர்கள் யோசிக்கிறாங்க எவ்வளோ பேர் தான் வருவாங்க எவ்வளோ தான் நடக்கும் ஏன்னா நடக்கிற சம்பவங்களை பார்த்தா பயங்கர நிர்வசனமாக இருக்குது விசுவாசிகள்லாம் அப்படியே டைலூட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் பேர் உண்மையாக இருக்கிறாங்க அது அதாவது எல்லா காலத்திலும் தனக்கு என்று கொஞ்சம் பேரை கத்தரை வச்சிருக்கிறார் அதில் மாற்றுக்கிறதே இல்லை முழு உலகமும் கெட்டு போயிருந்தாலும் ஒரு எட்டு பேரை கத்தரை வச்சிருப்பார் பின்மாறிக்கென்று அந்த மாதிரி இருக்காங்க ஆனால் பெரும்பான்மையானவர்கள் இப்படி போகும்போது நிறைய ஊழியர்களுக்கே வருத்தம் வருது சபை நடத்துகிறவங்களுக்கே வருத்தம் வருது ஐயோ இன்னும் எவ்வளோ பேர் இதில் தேரும் எப்படி இவங்க பண்ண போகிறாங்க ஏன் கடைசி காலத்தில் அந்த வெண் வஸ்திரம் தரித்து நடக்கிறவர்கள் ஆண்டவர் சொல்கிறார் வாங்கி கொள் ஐஸ்வரன் ஆகும்படி வசனத்தை வாங்கிக்க வஸ்திரத்தை வாங்கிக்க அடுத்து சொல்கிறார் உன் கண் குருடாக இருக்கிறது உன் கண் சரியாகும்படி என்ன இடத்துல மருந்து வாங்கிக்கின்றார் ஆண்டவர் இது அந்த சபைக்கு கத்தர் கொடுக்குற மிகப்பெரிய ஆசிர்வாதம் தெரியுமா உங்களுக்கு சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு கர்த்தர் இந்த வாய்ப்பை எப்போவுமே எல்லாருக்குமே அந்த வாய்ப்பை கர்த்தர் கொடுப்பாரு அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறவங்க யாருந்தான் பைபிளில் செகண்ட் சான்ஸில் மேலே வந்தவங்க தான் நிறைய பேர் ஆபரகாம் தன்னுடைய முதலாவது அழைப்பை இழந்து ரெண்டாவது அழைப்பில் மேலே வந்தவர் சிம்சோன் ரெண்டாவது அழைப்பில் மேலே வந்தார் அதான் வசனம் சொல்லும் அவன் உயிரோடு இருக்கும் போது கொன்ற பெலிஸ்தர்களை விட அவன் சாகும்போது கொன்றவர்கள் அதிகம் அவன் மினிசி செகண்ட் டைம் செகண்ட் அவன் எழும்பி வரும்போது ரெண்டாம் தவணை அவன் பெரிய காரியங்களை செய்தான் மூன்றாவது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கிற தாவித் செகண்ட் சான்ஸ் ஆண்டவர் வந்து சான்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல பேதற்கு பல சான்ஸ் பல சான்ஸ் ஆண்டவர் செகண்ட் சான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு விரும்புகிறார் மீண்டுமாக நம்ம தூக்கி எடுக்க விரும்புகிறார் கத்திர அதில் எந்த மாற்று கருத்து இப்போ இந்த சபையை பார்த்து சொல்றாரு கடைசி காலத்தில் என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒருத்தர் தப்பு செஞ்சுட்டானா அவனை ஒழிச்சு கட்டிடணும் அதோட அவனை முடிச்சு கட்டிடணும் அவ்வளோதான் அதே அப்படி இதுக்கப்புறம் தான் அவனை பயன்படுத்த நீங்கள் யார் அப்படி சொல்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தம்பி அவனுடைய இருபது வயதில் இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயது வரைக்கும் போது அவன் என்னோடு கூட இருந்தான் இருக்கும்போது அவனுடைய வாலிப பிராயத்தில் அவன் ஒரு சிறு தவறை செய்து விட்டான் தவறு செய்த உடனே ஒரு ரெண்டு மூணு போதர்கள் ஊழியர்கள் என்னிடத்துல வந்து அவனை உடனடியாக நம்ம ஏதாவது செய்யணும் அவனை நம்ம உடனடியாக இந்த காரியங்களை வந்து தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படின்லாம் பேசினார் எனக்கு உள்ளத்தில் ஒரே ஒரு காரியம் அது அவனுடைய எதிர்காலத்தை என்ன செய்யும் இப்போ அவனை மொத்தமாக க்ளோஸ் பண்ணி மூடிட்டோம்னா அவனுடைய எதிர்காலம் என்னவாகும் அப்போ நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் ஒரு வாலிப பிராயத்தில் ஒருவன் என்ன செய்வானோ அதை தான் அவன் செய்திருக்கிறான் அவன் செய்தது சரியல்ல ஆனால் எல்லாரும் செய்கிற மாதிரி தான் செஞ்சுருக்கான் ஆவிக்குரியவன் இப்படி செய்யலாமா அப்படின்னா செய்யக்கூடாது செஞ்சுட்டான் என்ன பண்ணலாம் கிறிஸ்தவம் என்பது கீழே விழுந்தவளை கல்லெறிந்து கொள்ளுவதல்ல கீழே விழுந்தவளை தூக்கி நிறுத்துவது ஏசு கிறிஸ்துவே இழந்து போனதை தேடுறத வந்தார் ஏசு கிறிஸ்துவே இழந்து போனதை ரட்சிக்கும்படி தான் வந்தார் இன்னைக்கு கடைசி காலத்தில் இருக்கிற பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா ஒருத்தனை தூக்கிறதுக்கு அவங்க ரெடியா இல்லை அதே நேரத்தில் விழுந்தான்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுங்க லோட் லோடா கல்லை வாங்கி யூதர்களை பார்க்கலாம் கற்குவியலை போட்டு மூடுறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க எங்கடா எவண்டா விழுவான் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கூட்டம் நியாயப்பிரமான கூட்டம் இன்னைக்கு நிக்குது அன்னைக்கு கல் இன்னைக்கு போனு அன்னைக்கு அவன் கல் எடுத்து அடிச்சா இன்னைக்கு போனு பேஸ்புக்கு அடிச்சு நவுத்தி விடுறது நான் சொல்றேன் கீழே விழுந்தது உண்மையாவே இருக்கட்டும் அந்த கீழே விழுந்தவனை தூக்கிறது கிறிஸ்தவமா அழிக்கிறது கிறிஸ்தவமா எல்லா எல்லா மார்க்கங்களிலையும் தங்கள் செய்த தப்புக்கு தண்டனை உண்டு இந்த ஒரு மார்க்கத்தில் மட்டும்தான் செய்தவனுக்கு மன்னிப்பு உண்டு விசேஷம் கீழே விழுந்தவனை தூக்கிறதுக்கு தான் கிறிஸ்து வந்தார் இந்த இந்த சபையை பாருங்க ஒரு நல்ல குணம் கிடையாது நிர்வாணம்னு சொல்றாரு ஆனா அந்த சபையை பார்த்து கத்தர் சொல்ற வார்த்தை என்ன தெரியுமா திருப்பி வாங்கி
பத்து முறை என்னை அவர்கள் பரிசித்து பார்த்தார்கள் அவர் சொல்ற வார்த்தை பத்து முறை என்னை பரிசித்து பார்த்தார்கள் பத்து முறையும் அவங்களுக்கு பொறுமையா இருக்கிறார் அவங்களை தண்டனை கொடுத்து சரி பண்ணி சரி பண்ணி சரி பண்ணி எப்படியாவது காணணும் கூட்டிட்டு போயிடலாம் எவ்வளவு இரக்கம் உள்ள தேவன் பாருங்க எவ்வளவு அன்புள்ள தேவன் பாருங்க உலகமே பாவத்தில் இருக்கும்போது அழிக்கணும்னு நினைக்கிறதா நியாயம் ஆனா தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை தந்தருளி மீட்கணும்னு நினைச்சார் பாருங்க அந்த அன்புக்கு ஈடு அதுக்கு அவருக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் நாம அவருக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் நாம விழுந்தவனை தூக்கணும் இந்த வசனம் சொல்லுது நீ திருப்பி வா வஸ்திரத்தை வாங்கிக்கோ கண்ணுக்கு மருந்து போடு நான் உனக்கு எல்லாம் தர ரெடியாக கத்திரிய பேர்பட்ட காரியத்தை செய்யறார் பாருங்க நாமும் அப்படிப்பட்டவங்க தான் இருக்கணும் உங்க வாழ்நாள்ல நீங்க ஒண்ணு மட்டும் ஒரு லைன் எழுதிக்கோங்க எனக்கு ஒரு பரிசுத்தவன் சொல்லி கொடுத்ததா இது என்னோடதில்ல ஒரு பரிசுத்தவன் சொல்லி கொடுத்தது தான் உங்க வாழ்நாள்ல ஒருத்தனை நரகத்துக்கு அனுப்புனீங்கன்றத விட உங்க வாழ்நாள் ஒரே ஒருத்தனையாவது பரலவுக்கு கூட்டிட்டு போனீங்கன்னு இருக்கணும் அதுதான் மேன்மையானது அதுதான் மேன்மையானது நீங்க பரலவத்துக்கு போய் நிக்கும் போது உன்னால ஒருத்தன் பரலவத்துக்கு வந்தான் தான் ஆண்டவர் சொல்லணுமே ஒளிய உன்னால நாலு பேர் நரகத்துக்கு போயிட்டான் உன்னால கொஞ்சம் பேர் இடர் அடைஞ்சிட்டான் உன் வார்த்தையினால கொஞ்சம் பேர் நரகத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லவே கூடாது தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதை மட்டும் கேர்ஃபுல்லா பார்த்துக்கொள்ளுங்க உங்க வாழ்க்கையில ஒருத்தனை நரகத்துக்கு அனுப்புற வேலை நமக்கு கிடையாது பரலோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போற வேலை தான் நமக்கு இருக்குது கடைசியா இந்த சபைக்கு ஆண்டோர் கொடுக்கிற ஆசிர்வாதம் என்ன இதோ நான் வாசப்படியில் நின்று கதவை தட்டுகிறேன் இதுதான் ஆண்டோர் கொடுக்குற காஷன் இதெல்லாம் சொல்லி ஆண்டோர் சொல்றாரு நான் கதவை நான் தட்டிட்டு நிக்கிறேன்பா எவ்வளோ ஒரு நல்ல தேவன் பாருங்க உன்னதை பட்ட அஞ்சாம் அதிகாரத்தையும் அதே மாதிரி தான் தட்டினாரு இங்கேயும் அதே தான் தட்டுறாரு நான் தட்டிட்டு நிக்கிறேன்பா இந்த கதவை தர திறந்தினா உன்னோடு கூட போஜனம் பண்ண நான் விரும்புகிறேன் ஈக்குவலாக்க விரும்புகிறார் பாருங்க அடுத்த வசனமா சொல்லுது ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனை என்னோடு கூட சிங்காசனத்தில் உட்கார வைத்துக் கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் ஒரு குறையும் ஒரு நன்மையும் இல்லாம இவ்வளோ பெரிய தப்பு செய்யற சபைக்கு கத்தர் சொல்ற ஆசிர்வாதம் ஒருவேளை இதெல்லாம் நீ விட்டுட்டீன்னா மனம் திரும்பிட்டீனா உன்னை நான் என்னோடு கூட சிங்காசனத்தில் உட்கார வச்சு கொள்றேன் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா நான் என் ஸ்தானத்துக்கு உனக்கு கொண்டு வரன்றாரு இந்த ஒரு ஒரு மனோபாவம் இந்த ஒரு சுபாவம் உலகத்தில் யாருக்காவது வருமா யோசித்து பாருங்க யாருக்காவது வருமா என் சாரத்துக்கு உனக்கு கொண்டு வரேன் யார தகுதியானவனை அல்ல எனக்காக நீ சிலுவையில் மறித்து பவுல பார்த்து சொல்லல ஆண்டவர் இந்த வார்த்தை நீ எனக்காக மறித்து அவருக்கு என்ன ஆசிரியம் வச்சிருக்கா நமக்கு தெரியாது நான் சொல்றேன் இதை சொல்றது யாருக்குன்னு சொல்றேன் அப்பேற்பட்ட பாவம் செய்த ஒருத்தரை அனலும் இல்ல குளிரும் இல்ல நிர்வாணம் கூருடு தருத்தர நிர்வாகியம் உள்ளவன் இவ்வளவும் இருக்கு இவ்வளவும் இருக்கிறவனுக்கு ஒரு சான்ஸ் சொல்றாரு ஒரு வேலை நான் சொல்ற அந்த வார்த்தைகள்லாம் கேட்டு நீ மனம் திரும்பிட்டீனா உன்னை கூட்டிட்டு போய் ஏன் கூட வச்சுக்கிறப்பா இது தகப்பன் தன் பிள்ளைக்கு செய்யறது ஒரு சம்பவம் கேள்விப்பட்டேன் உண்மையிலேயே அந்த மனுஷனை குறித்து நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை ஒரு வேலை நான் சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஒரு கணவன் மனைவி அந்த மனைவியோடைய சில காரியங்கள் தவறான வரையில் போய்விட்டது அதை வாட்ஸ்அப்பில் அந்த கணவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டார் பார்த்து முடித்த உடனே இப்போ இந்த காரியத்தை அந்த கணவனுடைய இருதயம் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறது மறுத்த உடனே அவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல உடனே அவர் என்ன செய்கிறாரு தன்னுடைய சகோதரனிடத்தில் அதை ஷேர் பண்ணுறார் இப்படிலாம் நடக்குது என்ன பண்ணலாம் உடனே சகோதரன் சொல்கிறாரு இது பயங்கரமான தப்பு இதை நம்ம எதாவது செய்யணும் அப்படி பண்ணோம் இப்படி பண்ணோம் ஆனால் அந்த கணவன் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா ஒருவேளை எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சா சூசைட் பண்ணி கொள்றதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அவளுக்கு தெரியாமல் இதுலேருந்து அவளை மீட்கணும் மீட்டு அவ அதுலேருந்து வெளியே வந்துட்டானா நான் அவளை முன்னை காட்டிலும் நான் அதிகமாக நேசிக்க நான் இப்போ தயாராக இருக்கிறேன் காரணம் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த மனைவி இந்த சுபாவம் தான் தெய்வீக சுபாவம் இந்த சுபாவம் தான் தேவனுடைய சுபாவம் இதுதான் தன் மனவாட்டியாகிய சபை என்ன செய்தாலும் மீண்டும் என்னோடு கூட உட்கார வைத்துக் கொள்வேன் மனம் திரும்பும் பட்சத்தில் அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னாரு நீ ஜெயம் கொள்ளும் பொழுது நான் உன் கூட உட்கார வச்சுக் கொள்றேன் அந்த கணவன் சொன்ன வார்த்தை வேண்டாம் அவளுக்கு இது தெரிஞ்சு போயிடக்கூடாது எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னே தெரியாம இந்த விஷயத்துல அவளை வெளியே கொண்டாந்துடணும் கொண்டாந்துட்டு அவளை மன்னிச்சு பழைய நிலையை விட இன்னும் நான் அதிகமாக நேசிப்பேன் இதுதான் எஸ்ஏகேல் பதினாறுல இஸ்ரேல் சபையை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு அதைத்தான் மூணாம் அதிகாரம் லவதேக்கிய சபையை பார்த்து கத்தர் சொல்றாரு இதுதான் சபைக்கு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற சுபாவம் அதை அவர் செய்து காட்டுறார் இவ்வளோ பாவம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த சபையை பார்த்து கத்தர் சொல்றாரு
இந்த சுபாவம் உங்களுக்கும் எனக்கும் வந்துருச்சுன்னா எந்த விழுந்தவனையும் தூக்கி திருப்பி சரி பண்ணி அவனை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரணுங்கிற சுபாவம் வந்துருச்சுன்னா இதுதான் உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் இதுதான் காஸ்பல் இதுதான் நற்செய்தி இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் மன்னிக்கும் அது அந்த நிலைமைக்கு நம்ம வரணும் அதுதான் கத்தர் சபைகிட்ட எதிர்பார்க்கிறாரு அவர் முன்மாதிரியாக இருக்கிறார் லவதோக்கிய சபை ஒரு உரிமை போராட்டம் மக்களின் உரிமை ஜனநாயகம் கடைசி காலத்தில் வரக்கூடியதுக்கான அடையாளமாக இருக்கிறது இது ஒரு நற்குணமும் இல்லாத ஒரு சபை நிறைய கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் மட்டுமே நிறைந்திருக்கிற சபை ஆனாலும் அந்த சபையை கத்தர் மீட்டெடுக்க விரும்புகிறார் மீட்டெடுத்து மீண்டும் தன்னோடு கூட வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறார் இந்த ஏழு சபைகளை குறித்த உபதேசங்களை பார்த்திருக்கிறோம் சபை என்பது நம்மை தான் குறிக்கிறது இது நமக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டது இவைகள் ஒவ்வொன்றுக்கு பின்னாடியும் கர்த்தருடைய எதிர்பார்ப்பு தான் இருக்கிறது வேற ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா சபைக்கு ஆண்டோர் சொல்றது காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் இதை கேட்டு நீங்க மனந்திருமணும் கத்தர் விரும்புகிறார் நம்ம ஜோ மன போகிறோம் சர்வ வல்லமை உள்ள எங்கள் ஆண்டவரே இந்த அருமையான நாட்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த காலங்களில் நீர் எங்களுக்கு கொடுத்ததான இந்த சபை சத்தியங்களுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் வருமானமும் ஆண்டவரே நாங்கள் சத்தியத்தை அறிந்து சத்தியத்தினால் விடுதலையாக்கப்பட்டு சத்தியத்தினால் ஸ்திரப்படுத்தப்பட்டு சத்தியத்தின் மேலே எங்கள் அஸ்திவாரம் போடப்பட்டு ஆண்டவரே நாங்கள் முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்க எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டம் நம்முடைய மகிமை உள்ள கருத்தில் தாழ்த்துக்கிறோம் இந்த வசனங்கள் கேட்கிற யாவருக்குள்ளும் கிரியை செய்வதா ஆண்டவரே நாங்கள் மன்னிப்பு பெற்றுக் கொள்ளுகிறவர்களாய் மாத்திரம் அல்ல ஆண்டவரே மன்னிக்கிறவர்களாயும் மாற எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டும் அன்றவரை நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்கப்பா எவனுடைய பாவத்தை மன்னிக்கிறீரோ அந்த மன்னிக்கிற இடத்துக்கு நாங்க வரணும் ஆண்டவர் நாங்கள் மன்னிப்பு பெற விரும்புகிறோம் ஆனால் மன்னிக்க மறக்கிறோம் நாங்கள் கத்திரத்துல இறக்கத்தை எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனால் மற்றவர்களிடத்துல அந்த இறக்கத்தை கொடுக்க மறுக்கிறோம் நாங்கள் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு மன்னிக்கிறது போல எங்களை மன்னியும் என்று சொன்ன அந்த வசனத்தை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம்ப்பா அன்றவரே எங்களுக்கு அந்த சுபாவத்தை கொடுங்க இவ்வளவு தப்பு நிறைஞ்ச சபைய மனவாட்டிய என்னோட வச்சு கொள்ளுவேன் நீங்க சொல்றீங்களே அதே மாதிரி ஒரு சில மனுஷர்கள் ஆவிக்குரியவர்கள் இன்னைக்கு இருக்கிறாங்களேப்பா அதே மாதிரி நாங்களும் இருக்க எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டும் நம்முடைய மகிமையுள்ள கரத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஒரு விசேஷத்தை காரியத்தோடு உண்மையை சந்திக்கிறேன் என்ன தெரியுமா ஆண்டவர் நம்ம ஹெச் எல் எம்க்கு ஹெச் எல் எம் ஆப் என்ற ஒரு புதிய காரியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த ஆப் வழியாக நம்முடைய அத்தனை செய்திகளையும் கடைசி கால செய்திகள் சண்டே ஸ்பெஷல் டுடே ஸ்பெஷல் ஃபைனல் கால் எல்லாவற்றையும் நாம் பார்க்க முடியும் ஒரு ஆப்புக்குள்ள இந்த ஆப்பை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணும்போது நம்முடைய மீட்டிங் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் நம்முடைய ஏனி மேகசின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவர் எஃப்எம் இன்னும் நிறைய காரியங்கள் இந்த ஒரு ஆப்புக்குள்ள இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்றவங்களுக்கு மட்டும் விசேஷமா இ கிளாஸஸ் அப்படின்னு என்ன கேக்குறீங்களா எச் எல் எம் பைபிள் காலேஜ் அதுல நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேத பாடங்கள் இன்னும் நிறைய இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணும் இப்ப என்ன பண்ணணும் நாங்க எப்படி பெற்றுக் கொள்ளணும் வெரி சிம்பிள் ஸ்கிரீன்ல தெரிந்த கியூஆர் கோட ஸ்கேன் பண்ணுங்க இல்லனா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க டவுன்லோட் பண்ணுங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க த்ரூ தி ஆப் நாம மீட் பண்ணப் போறோம் God bless you